カープは初回、丸の先制タイムリーヒット1対0、ここまで1点リードを奪っています4年ぶりのプロ野球開催となりました3位の夜空に小浜する大歓声、まあ、昨日の試合はその歓声に応えるべく延長12回の熱戦劇的な幕切れとなったカープ・ソヨギの一発その試合から一夜明け米子で行われる広島対阪神の今シーズンこれが8回戦まずは先制の場面です今日の阪神先発は岩田その岩田の立ち上がりを攻めます一番バッターのソヨギが初回初球を打ってライトへのツーベースヒット2番の菊池がこれまた初球送りバント成功ワンアウトランナー3塁続く3番の丸もその初球を打ってレッドへのツーベースヒット3球で1点を奪ったという、まあ、立ち上がりの攻撃です今日の放送の解説は山本浩二さんと池谷浩二郎さんですカープは今シーズン初先発となりました小野がマウンド山本さんランナーを出しながらも、まあ、要所要所と言いましょうかなんとかここまでゼロに抑えていると、まあ、心境の試合ですね、まあ、は逆玉なんですけど、はいまあ、この二回り目が阪神打線がどう対処するかですねなるほどここから打順は二回り目打順一番に帰って尾形です今日の阪神タイガース一番尾形二番には大和クリーンナップは鳥谷ゴメスマートンという阪神打線ですの斧に対してどのような攻めを見せてくるのか阪神タイガース、まあ、池谷さん、このカープ先発は斧ではあるんですが、まあ、中継ぎの気持ちで本人も1回1回イニングを積み重ねていく気持ちで投げたいというふうに話していました。こ、まあ、ここまでのところは言葉ではそういうでしょうけどね、はい、本人はもうチャンスだと思ってるはずですよなるほどですからまあプロ野球の選手としてはチャンスをしっかり抑えてものにしようという欲を持った方がいいんですよね、うん、それだけ一塁につながっちゃいけませんけどね、はい、ただ立ち上がりから、まあ、制球は定まっていないというところはあるんでしょうが腕の振りというところはいいですね、はい、自分で投げていって構えたところにほとんど行ってないのは分かってるはずですよね、はいそれをこう修正に入ってないということはこのスタイルを通した方が自分でいいという判断をしてるんですよね、はい、だから一番困るのはやっぱりランナーをためてということになってくるんで一人一人腕を振って全力で抑えに行こうとこの姿勢を最後までというんですか交代まで連れてき通して何回までイニングが投げれるかということですね。うんこの回もアウト2つを取りました、まあ、一番バッターの尾形に対する攻めも山本さん高めのボール球を狙ったところとは違っていたんですよね<笑>ういうはい、はい、あのタイミングは合いづらいと言いますああなるほどこのボールですねそれでかなり小野も工夫してるなと思うのは、ね、はいまあセットポジション投げてますねランナーいなくてもね、はい、でクイックで投げたり足を大きく上げたりいろいろ工夫はしてるんですなるほどですから山本さん、立ち上がりから阪神打線もこう甘いボールかなというふうにも思えるんですが、ね、絞れないというかね、はい、甘いボールを例えば見逃したりボール球を振ったりですねここはスタンドに入りますファールボールです。今シーズンこれが4試合目の登板今シーズン初先発の小野純平これまで3度の登板は全て中継ぎ小野にとっての大事なマウンドですキロの外のストレートです今シーズン小野はこれが5年目のシーズン、まあ、去年青木貴大ジャイアントのトレードで広島東洋カープに
移籍してきましたここはちょっと力が入ったでしょうか、まあ、去年は中継ぎで1勝を挙げていますとしても2011年以来3年ぶりの先発での勝利を狙う小野右方向ファールボールです山本さんからもお話がありましたがこの2回り目以降この阪神打線にどう向かっていくのか小野試合はこの米子がまさに地元クリアレンの高校もありましたこのクリの高校に応えて同点を打ち延長12回の末逆転サヨナラ勝ちを見せたという広島東洋カープ続く今日の2戦ですここも狙ったところとは違うところにボールが決まりましたスリーボール2ストライク次がヤマトに対する10球目今日は受けるキャッチャーは石原ですヤマトも粘ります昨日の試合カープは先発フリそれから中田長川岸岡フィリックス見事な投手リレーを見せました